ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പുതിയ ഹിസ്റ്ററി ഭാഗങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാർ ഈ ഒരു അവസ്ഥ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അലയടികൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ നടത്തി അതിൽ വിജയിക്കുകയും മൊണാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൊണാർക്കി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അവസാനിച്ചില്ല രാജഭരണം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് മൊണാർക്കി എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിലേറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവർ തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്ന ബ്ലഡ് ലെസ് റവല്യൂഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ലെസ് റവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ചരിത്രം അതിനെ ഗ്ലോറിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ലെസ് റവല്യൂഷൻ എന്ന് തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലൊരു ഭരണ സംവിധാനം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്ത് അതിലൂടെ ആ സമരത്തിലൂടെ അവർ വിജയിച്ച് അവരുടെ ആവശ്യം നേടിയെടുത്തതുപോലെ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വയലൻ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടതാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കൊളോണിയൽ പവറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ അമേരിക്കയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലേക്കൊക്കെ വ്യാപിപ്പിച്ച അവസരത്തിലാണ് അമേരിക്ക ശക്തമായിട്ട് അവരുടെ കൊളോണിയൽ ഇൻവേഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഒരു പക്ഷേ ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ അപ്രമാദിത്വത്തിന് ഒരു ചോദ്യമുയർത്തുന്ന ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് തന്നെ അപ്പം അത് അമേരിക്കയുടെ വലിയൊരു വിജയമാണ് ഒപ്പം തന്നെ ലോകത്തെ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങൾക്കും മാതൃകയാക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് അത് വളർന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്നും ആർജവും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അടുത്തൊരു റവല്യൂഷനാണ് നമ്മളിനി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞിരുന്ന പേരുകളാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ കാരണം യൂറോപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തികളിൽ ഒന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനമുള്ള രാജ്യം ഇത്തരത്തിലൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ്റെ സമയത്ത് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട രാജാവിന് അഭയം കൊടുത്ത രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പെൻഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ ലൂയിസ് പതിനാലാമിന് വ്യക്തമായ കണക്കുകൂട്ടലുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ധാരണകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതിന് തയ്യാറായിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫ്രാൻസിൽ എന്താണ് ഇനിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ ആർക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കാരണം ഫ്രാൻസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഭരണ സംവിധാനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവിടെ ഇനി എന്താണ് ഒരു തർക്കത്തിന് സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ എടുത്തു വെക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷനും അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനും രണ്ടും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് വല്ലാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ഇവർ ഏറ്റെടുക്കാൻ പലപ്പോഴും അത് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ നടത്തിയാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അങ്ങനെ വിജയിച്ചെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തിക്കൂടാ എന്നുള്ള ചിന്ത ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് റവല്യൂഷനും കണ്ടു കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനെയും ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷനെയും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ വളരെ മോശമായിട്ടുള
ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാനും ദ മോസ്റ്റ് ബ്ലഡിയസ്റ്റ് വാർ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി എന്നാണ് എഡ്മണ്ട് ബർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പം അനുകൂലിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവും എതിർക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവും അതിപ്പോൾ ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ പോലൊരു വിജയം നേടിയ സമരത്തെയും എതിർക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അനുകൂലിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പം അതൊരു വിഷയമല്ല ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ചിലർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ചിലർ അതിനെ എതിർക്കും എന്തു തന്നെ ആയാലും ചരിത്രത്തിൽ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഇൻസിഡൻസ് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇതിനെ ബാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിനി കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷനും ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷനും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് കാരണമായി എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക രണ്ട് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ ഏജ് ഓഫ് ടെറർ എന്നാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം അത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ചരിത്രം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും കാരണം ഈ പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണത് അവസാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിനി ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇൻ മെനി റെസ്പെക്ട് ദി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് പ്രോബബ്ലി ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഹിസ്റ്ററി ഇറ്റ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹാഡ് ബീൻ പെർവേസീവ് ആൻഡ് ഫാർ റിച്ച് അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെയുള്ള ആറ് വർഷ കാലഘട്ടം നടന്ന ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ ചരിത്രം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും അത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അലയൊലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് പല രാജ്യങ്ങൾക്കും മോട്ടിവേഷനായിട്ട് മാറാൻ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് വിഭാഗമാക്കി ചരിത്രത്തെ മാറ്റാൻ പോലും ഇത് കാരണമായി ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് മുൻപ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ശേഷം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചരിത്രം മാറാനായിട്ട് പോലും ഇത് കാരണമായി തീർന്നു ഇറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ദ ഹിസ്റ്ററി നോട്ട് മിയർലി ഓഫ് ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് യൂറോപ്പ് ബട്ട് ഓഫ് ദി ഹോൾ വേൾഡ് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫ്രാൻസിൽ മാത്രം ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന സമരമൊന്നുമല്ല ലോകത്തിന് മൊത്തം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള സമരമാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി ഈക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രട്ടേണിറ്റി അപ്ഹെൽഡ് ബൈ ദ റവല്യൂഷണറീസ് ഇൻസ്പയർഡ് ദ സബ്സിക്വൻറ്റ് ജനറേഷൻ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അന്ന് ലോകത്തിന് മുൻപിൽ ആദ്യമായിട്ട് വലിയ മൂന്ന് തത്വങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കടന്നു വരുന്നത് അതിലാദ്യത്തേത് ലിബർട്ടി ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനമാണ് ലിബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് പക്ഷേ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ആരിൽ നിന്നാണ് നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഒരു കൊളോണിയൽ പവറിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഫ്രാൻസിനാരും കൊളോണിയൽ കൊളോ കോളനി ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഭരിക്കുന്നില്ല അപ്പം പിന്നെ അവർക്ക് എവിടെയാണ് ലിബർട്ടിയുടെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് രാജഭരണത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണ്ടത് രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ പൊറുതി മുട്ടിയ ജനങ്ങളാണ് ഫ്രാൻസിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്
രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈക്വാലിറ്റി ആണ് സമത്വം എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിൽ എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്ന രീതിയാണ് ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയും സമത്വം എന്ന മലയാള വാക്കിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും സമം എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ളവനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും ഉണ്ടാവരുത് അയാൾക്കും ഉണ്ടാവരുത് ഇതാണ് ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് വീതിച്ച് നൽകേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ലോകത്തിന് മുഴുവൻ ഞെട്ടിച്ചൊരു പോയിൻ്റാണ് ഫെട്ടേണിറ്റി എന്താണ് ഫെട്ടേണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാഹോദര്യം ഒരു രാജ്യത്ത് മുഴുവനായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്ലജ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇന്ത്യ ഈസ് മൈ കൺട്രി ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും എനിക്ക് സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് ഈ ആശയം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് ഒരു രാജ്യത്തിലെ എല്ലാവരും തമ്മിൽ സാഹോദര്യ ബന്ധം വേണം എന്ന് ലോകത്തിന് മുൻപിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ രാജ്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചരിത്രത്തെ ഞെട്ടിച്ച തീരുമാനമാണ് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് അപ്പം മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഒന്ന് ലിബർട്ടി രണ്ട് ഈക്വാലിറ്റി മൂന്ന് ഫെട്ടേണിറ്റി ഈ മൂന്ന് ആശയങ്ങളും ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പം അതിൽ തന്നെ അൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ വ്യക്തമാണ് ഒരു സാഹോദര്യമില്ല ഒരു ആസ് എ നാഷൻ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ദ റവല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി വെർ ഡിറക്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ സെവറൽ കോസസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ദ മൊമെൻറ്റസ് ഇവൻറ്റ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നടന്ന പല റവല്യൂഷൻസും ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഈ തരത്തിലുള്ള വിപ്ലവാത്മകമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് വളരെ കാര്യമായിട്ട് പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അവർ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരെ സമരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് the untold suffering of the down trodden masses was the root cause of the revolution first reason yan number it parayunnathu ningalku elupathile padikkan venditaanu first reason the untold suffering of the down trodden masses taalekidayil kidakkuna sadharanakarane parnju manasilaakkan kariyatha avante buddhimuttukalum prashnangalum aanu ഈ സമരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഓൾ ദ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് വെർ റിസർവ്ഡ് ഓൺലി ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റേറ്റ്സ് ഈ ഫസ്റ്റ് ടു എസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഫ്രാൻസിൽ ജനങ്ങളെ മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകൾ മൂന്ന് തട്ടുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോബിൾസ് നോബിൾസ് ആർ സെലക്റ്റഡ് ബൈ ഡിറക്ട്ലി ബൈ ബർത്ത് ഉണ്ട് ദെൻ അവർക്ക് രാജാവുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പത്തിൻ്റെ ബേസിൽ നോബിൾ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നോബിൾ ഫാമിലിയിൽ പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് എസ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കാം ഇനി ഒരു സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് വാസ് ക്ലർജി ക്ലർജി എന്താണെന്ന് പല ആവർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ചർച്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ അയാൾ പള്ളിയിൽ പൂന്തോട്ടം നനയ്ക്കുന്ന ആളായാലും അയാൾ ക്ലർജിയാണ് അയാൾ പള്ളിയിലെ കപ്പിയാരായാലും അയാൾ ക്ലർജിയാണ് അപ്പോൾ ചർച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് ജോലി ചെയ്യുന്നവനും ക്ലർജി എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അവനാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ഇനി ഒരു തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് കോമൺ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നോബിൾ കാറ്റഗറിയിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലർജിയിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവുക എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കോമൺ പീപ്പിൾസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും 
അപ്പം ഇവിടെ പറയാണ് ഓൾ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രിവിലേജസ് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ആദ്യത്തെ നോബിൾസ് ആൻഡ് ക്ലർജി എന്നുള്ള രണ്ട് എസ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല കാരണം അവർക്കൊരു റൈറ്റും ഇല്ല അവർക്കൊരു പ്രിവിലേജും ഇല്ല ദ വെർ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സേഷൻ രണ്ടാമത്തത് എല്ലാ അവകാശവും കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ പ്രിവിലേജും കൊടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരിൽ നിന്ന് ടാക്സും പിരിക്കുന്നില്ല അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുന്നത് ഉള്ളവനിൽ നിന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ഉള്ളവന് പിന്നെയും പിന്നെയും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ദി അൺടോൾഡ് സഫറിങ് ഓഫ് ദി ഡൗൺ ട്രോഡൻ മാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വൈ ദ തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് വാസ് ഗ്രോണിങ് അണ്ടർ ദി ഹാറോ ഓഫ് ആൻ ഒപ്രസീവ് റജീവ് പുവർ ഹാർവെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാമിൻ വൂസൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ ആദ്യത്തെ റീസൺ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിൻ്റെയും അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും ഒരു പ്രതിഫലനമാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പുവർ ഹാർവെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാമിൻ ഫാമിൻ എന്താ ഫാമിൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം വരൾച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാമം ഒരു രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന കാർഷിക വൃത്തിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിചലനമാണ് വരൾച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി തരിശായി മാറുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തിനെയും ഫാമിൻ എന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷാമം എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം പുവർ ഹാർവെസ്റ്റ് ഏകദേശം സെയിം തന്നെയാണ് ഹാർവെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിളവെടുപ്പാണ് അത് പുവറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഇപ്പോൾ ബിബ്ലിക്കൽ സ്റ്റോറീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഒരു വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അവന് പത്ത് മേനി ഇരുപത് മേനി അമ്പത് മേനി നൂറ് മേനി വിളവ് കിട്ടുന്നു നൂറ് മേനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് അമ്പത് മേനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ആവറേജ് അമ്പതിൽ താഴേക്ക് കടന്നാൽ ബിലോ ആവറേജ് ആയി ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് പുവർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് വിളവെടുപ്പ് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി അവരിറക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കിട്ടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതായി അപ്പം അതും ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രധാന കാരണമായി ഇപ്പം സെക്കൻഡ് റീസൺ പുവർ ഹാർവെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫാമിൻ ആൻഡ് ദ സ്മോൾഡറിങ് ഫയർ ഓഫ് പോപ്പുലർ ഡിസ്കണ്ടൻ വാസ് വെയ്റ്റിംഗ് ടു ബ്ലേസ് ഔട്ട് ഇൻ ടു എ വൈൽഡ് ഫയർ ഓഫ് വയലൻസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവർക്കൊന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ അവസരമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ കൈവന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ദ പീപ്പിൾ വെർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു വെൻറ്റിലേറ്റ് ദയർ ഗ്രീവൻസസ് ഇൻ എ പീസ്ഫുൾ വേ ആസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ വാസ് നോട്ട് സെമൻ സിൻസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഇതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ രാജാവിനെ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അറിയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിന് ശേഷം പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപതുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് വരെ പാർലമെൻറ്റ് വിളിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജനങ്ങൾ എവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക അതിനർത്ഥം രാജാവിന് ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് റൂസോ ആൻഡ് വോൾട്ടയർ ഓൾസോ പ്രിപ്പയർ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ ദി ജനറൽ ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ദി അമേരിക്കൻ റെവല്യൂഷൻ also give an example for the french people to struggle for freedom idum nammal already parna karyam aanu french revolution ne ettum kudal swadhinicha rendu pradhana vyaktigal aanu 
വോൾട്ടയർ ആൻഡ് റൂസോ സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇവരുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അവരനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച വ്യക്തികളാണ് വോൾട്ടയറും റൂസോയും അവർ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചതും ലിബർട്ടി ഈക്വാലിറ്റി ഫെർട്ടേണിറ്റി അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ സ്വയം സമരം ചെയ്യണമെന്ന് അമേരിക്ക ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ ഇത്രമേൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ നമ്മൾ യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ റവല്യൂഷൻ ആരംഭിച്ചു എന്ന് കരുതുന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പാരീസിയൻ മോബ് സ്റ്റോംഡ് ദ ബാസ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ദസ് ബിഗാൻ വയലൻറ്റ് റവല്യൂഷൻ ബാസ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങളെ പിടിച്ചിടാനായിട്ടുള്ള പ്രിസണാണ് ജയിൽ ഈ ജയിൽ തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ പാരീസിലുള്ള പാരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ പാരീസിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറ്റാക്ക് നടത്തുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ദി തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ജനറൽ ഡിക്ലെയർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ബി ദ നാഷണൽ അസംബ്ലി ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റഡ് എ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമേരിക്കക്കാർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ സ്വയം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫ്രാൻസിലും നടക്കുന്നത് അവർ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെ കോമൺ പീപ്പിൾ സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു നാഷണൽ അസംബ്ലിയാണ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഭരണഘടന ഇനി ആ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭരണമൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നു മൊണാർക്കി വാസ് അബോളിഷ്ഡ് ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് വാസ് ഡിക്ലെയർഡ് എ റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഭരണ സംവിധാനം നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറയും ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ജനുവരി ഇരുപത്താറിന് നമ്മളത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതിൻ്റെ ഒരു ആനിവേഴ്സറി നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് മൊണാർക്കി ഇനി ഇവിടെ ഇല്ല രാജഭരണമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും അവരിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇനി മുതൽ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം അങ്ങനെ ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം അവർ എടുക്കുകയാണ് ദിസ് ഇവൻറ്റ് മാർക്ക്ഡ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ റെജിം ഇൻ ഫ്രാൻസ് ഈ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടി ഫ്രാൻസിൽ കാലങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന ഈ പ്രാചീന ഭരണ സംവിധാനത്തിന് ഒരു അന്ത്യം കുറിക്കപ്പെടുകയാണ് ഓസ്ട്രിയ ആൻഡ് പേർഷ്യ നൗ ഡിക്ലെയർഡ് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് റവല്യൂഷണറി ഫ്രാൻസ് ദർ എയിം വാസ് ടു റീസ്റ്റോർ ലൂയിസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബട്ട് ദ റവല്യൂഷണറീസ് റിറ്റാലിയേറ്റഡ് ബൈ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ കിങ് ആൻഡ് ദ ക്യൂൺ ആൻഡ് മർഡറിംഗ് ദ നോബിൾസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പേർഷ്യയും ഓസ്ട്രിയയും രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാജഭരണം നിലനിൽക്കണം കാരണം നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രിയയിലും പേർഷ്യയിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള റവല്യൂഷനുകൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടും അപ്പം അവിടുത്തെ രാജാക്കന്മാർക്ക് രാജഭരണം നഷ്ടപ്പെടും അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓസ്ട്രിയയും പേർഷ്യയും കൂടി ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രാൻസിനെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചു അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ അപ്പോഴത്തെ രാജാവായിരുന്ന ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ പതിനാലാമൻ ഗ്ലോറിയസ് റവല്യൂഷൻ്റെ സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആളുടെ പേര് ലൂയിസ് പതിനാറാമനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് പേർഷ്യയും ഓസ്ട്രിയയും ശ്രമിക്കുന്നത് 
ഈ സമയത്ത് ജനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാക്കളായിട്ട് ചമഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന നോബിൾസിനെയും കൊന്നുകളയാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഭരണം കൈമാറേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെ നോബിൾസും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെയും നിഷ്ഠൂരമായിട്ട് കൊന്നുകളയാൻ അപ്പം ആ ഒരു സാധ്യത അങ്ങനെ തന്നെ അവർ ഇല്ലാതാക്കി ദസ് ബിഗാൻ ദ റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ വിച്ച് കണ്ടിന്യൂഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അപ് ടു സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും നോബിൾസിനെയും ഒക്കെ കൊന്നുകളയുന്ന വളരെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഫ്രാൻസിൽ തുടർന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി അതാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് ഏജ് ഓഫ് ടെറർ എന്നാണ് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് വരെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ തുടർന്നു പോയി എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് വെർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ദി എക്സ്ട്രീം റെവല്യൂഷണറീസ് കോൾഡ് ജാക്കോബിൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വളരെ എക്സ്ട്രീം റെവല്യൂഷണറീസ് ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജാക്കോബിയൻസ് ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ അവരെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഈ റവല്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷണറീസ് എൻകറേജ്ഡ് ദ റവല്യൂഷണറീസ് ഇൻ ദി അതർ കൺട്രീസ് ആൻഡ് ദിസ് മെയ്ഡ് വോർ വിത്ത് ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് അവോയ്ഡബിൾ അപ്പോൾ ഫ്രാൻസുമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായി കാരണം ഫ്രാൻസ് മറ്റ് പല റവല്യൂഷനുകളെയും സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് റവല്യൂഷൻ നടന്നാൽ ഫ്രാൻസ് അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവരുടെ രാജ്യത്ത് സമരം നടക്കുമ്പോൾ പ്രതിഷേധം നടക്കുമ്പോൾ അതിന് ഫ്രാൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളും ഫ്രാൻസിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായി തുടങ്ങി ഇൻ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ബ്രിട്ടൻ ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് ഓസ്ട്രിയ പേർഷ്യ ഹോളണ്ട് ആൻഡ് സ്പെയിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രാൻസ് നേരത്തെ ഓസ്ട്രിയയും പേർഷ്യയും മാത്രമായിരുന്നു ഫ്രാൻസിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ചേരുകയാണ് ഹോളണ്ട് സ്പെയിൻ ദെൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രാൻസിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് കാരണം ഫ്രാൻസാണ് റവല്യൂഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കാനായിട്ട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ തയ്യാറാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കാണുന്നത് ബട്ട് ദർ വാസ് ലിറ്റിൽ യൂണിറ്റി എമങ് ദി അലൈസ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ഫോഴ്സസ് വോൺ ഈ സി വിക്ടോറീസ് പക്ഷേ ഇവരൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഫോം ചെയ്തെങ്കിലും ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള അടുപ്പവും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രാൻസിന് ഇവരെ പലരെയും എളുപ്പത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റി ആഫ്റ്റർ ദ റെയിൻ ഓഫ് ടെറർ നെപ്പോളിയൻ കെയിം ടു പ്രൊമിനൻസ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ദ വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് റെവല്യൂഷണറി ഫ്രാൻസ് ബിക്കെയിം വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് നെപ്പോളിയൻ സെവറൽ കൊളീഷ്യൻ ഓഫ് യൂറോപ്യൻ പവേഴ്സ് വെർ ഫോംഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം വൺ ആഫ്റ്റർ അനദർ ബട്ട് ദർ വാസ് ലിറ്റിൽ യൂണിറ്റി എമങ് ദി അലൈസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആയപ്പോഴേക്കും ഫ്രാൻസിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നെപ്പോളിയനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായി കാരണം നെപ്പോളിയൻ അടുത്ത ഭരണകർത്താവായിട്ട് ഫ്രാൻസിൽ അപ്പോഴേക്കും മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം നെപ്പോളിയൻ എല്ലാവർക്കും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭരണം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഓരോരുത്തരും ടീം ഫോം ചെയ്ത് ഫ്രാൻസിനെതിരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ യൂണിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നെപ്പോളിയൻ എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും തുടർച്ചയായിട്ട് വിജയിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ആൻഡ് നെപ്പോളിയൻ റോസ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആൻഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫോർ മെയ്ഡ് ഹിം സെൽഫ് എം പെറർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാലിൽ ഓരോരോ വിക്ടറികളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത് അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിൻ്റെ ചക്രവർത്തിയായിട്ട് സ്വയം അവരോധിക്കപ്പെട്ടു He had a plan to invade England, but it was foiled. Then, he was not able to invade the Emperor of Europe. He was not able to invade the Emperor of England. He was not able to invade England. He was not able to invade the Emperor of Europe. He was not able to invade England. He was not able to invade the Emperor of
in 1805 the French fleet was destroyed though the English captain Nelson was killed in action. England in the captain Irina Nelson E. Uddathina Dele Kollapatu. Apavaran Edurtham Nastapatu. But Napoleon defeated all the allies of England on the continent. Idokapora de Napoleon at the Hathinde Shaktamaitla Yudda Sabidanam Ubioga Petitikunda. England in a support in a Yella Rajimri Shaktamaita than a he then adopted economic warfare against Great Britain. Then, he adopted economic warfare against Great Britain. He then adopted economic warfare against Great Britain. He then adopted economic warfare against Great Britain. America might Yadri with the Thrill of Yabaram, not a third. In the Paranal, in the Kadangi, you can write to it. Nala Mudale, America, Yadru trading, not a Thanate Padle. Ide Avasta the Nian of France, who created the Rikinother, France Palerim told Pichu. England in a Kuda Nindrana, Palerajing Lame told Pichu. In the day, our might to Kutu Jarnode, Urpudia economic policy key, Rubam Gotrika. In the end, economic policy and the In order to destroy English trade, Napoleon introduced the continental system. England is a very important thing. Because if you have a new name, you will have a new name. You will have a new name. You will have a new the continental system and the Berle, Pudiuru trading Sampradayam, Ruba Pedati. The continental countries, continental countries means European countries, were not allowed to trade with England and European ports were shut to British goods. But they have condoned the continental policy to Bagamitla, Prothana and Parin Uruturamugangalu, England in a Vitur Canada Petilla. England in the goods of Nal, Apathana Toromogarakan, our ship in a Tirchaikan. Upon the Prussian the Chenal, England a large scale produce in a textile. Other Matipalabangal like him at the Kan Karia there, our re, Vibananam Nadakada Verimbo, England in a Valur Nastan the Eridan that way. Carnavada, two million Sampathiga, throw the same over another, our textiles, our much trading activities on. Adina complete Ituda, France, blocky the Rikia. Would be the Thilum trade and Ite, and you with the Kinilla. Adana, Yudam Jacho, Napoleon, the idea that two million atom, continental system and the Parina, Ridi. Pash England and the Yudunala and two million important. Moreover, the British Isles were blockaded by the French fleet. Trade in the United States. France in the United States. Now, England in the United States. In the United States, they were blocked. France in the United States. England in the United States. They were blocked. They were blocked. They were blocked. They were blocked. Our blocky and at the Manchurian. Abidunu, Matam Berthanum, Engangilum, England in a trade and eating go to Katakana to Patanum. Apadin in the Margam and the Ladana, England Aloch. But Britain returned in the same coin by the by blockading France. However, the continental system of Napoleon was a failure. Up England and the Du. France is the same as France. France is the same as France. England is the same as France. England is the same as France. France is the same as 
അവിടെ തന്നെ അവസാനിച്ചു ആ കോണ്ടിനെൻ്റൽ സിസ്റ്റം വലിയൊരു പരാജയമായിട്ട് മാറാനത് കാരണമായി ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ എ ന്യൂ കൊളീഷ്യൻ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ റഷ്യ പ്രഷ്യ ആൻഡ് ഓസ്ട്രിയ വാസ് ഫോംഡ് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൈൻസ് ഓഫ് കാസ്റ്റൽ റേ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി അറ്റ് ഫസ്റ്റ് നെപ്പോളിയൻ വോൺ എ നമ്പർ ഓഫ് വിക്ടറീസ് ബട്ട് ഹി സഫേർഡ് എ ഫാറ്റൽ ഡിഫീറ്റ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് ദ നേഷൻസ് അറ്റ് ലൈബ്സിക് ഇൻ എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രിട്ടൻ്റെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി ആ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായി സോറി ക്ഷമിക്കണം ഫ്രാൻസിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ടീമിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും കാരണം ബ്രിട്ടനാണ് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൻ ഐലൻഡ് ദെൻ റഷ്യയുണ്ട് പേർഷ്യയുണ്ട് ഓസ്ട്രിയയുണ്ട് പേർഷ്യയും ഓസ്ട്രിയയും നേരത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് കാരണം ആദ്യം ഫ്രാൻസ് സ്വതന്ത്രയാക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക്കായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അതിനെ ഏറ്റവും ആദ്യം എതിർത്ത് ഫ്രാൻസിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോയ രാജ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റഷ് പേർഷ്യയും ഓസ്ട്രിയയും അവരുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ബ്രിട്ടനും ഒപ്പം തന്നെ റഷ്യയും കൂടി ചേരുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ അവരൊരു വലിയ ടീമായിട്ട് മാറി പക്ഷേ ഈ ടീം പലയിടത്തും യുദ്ധം ചെയ്തെങ്കിലും അതിലൊന്നും അവർക്ക് ജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല നെപ്പോളിയൻ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ആകെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചത് ലൈബ്സിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് നെപ്പോളിയൻ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അത്രയും ശക്തനായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി അയൺ ഹാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ലൈബ്സിക് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വിച്ച് മീൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ ദി അലൈസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻവേഡഡ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രം ദി ഈസ്റ്റ് വയൽ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോഴ്സസ് അണ്ടർ ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് വെല്ലിങ്ടൺ ഇൻവേഡഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം വെസ്റ്റ് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഒരു അലൈസ് അതായത് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലണ്ട് റഷ്യ പേർഷ്യ ഓസ്ട്രിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ടീം ഓൾറെഡി ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഇവരെ ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വെല്ലിങ്ടണിലെ ഡ്യൂക്കായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സും ആരെ ആക്രമിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിനെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള ആക്രമണം നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ദി അലൈഡ് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് പാരീസ് ആൻഡ് നെപ്പോളിയൻ വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ടു അബ്ഡിക്കേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ശക്തമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലൂടെ പാരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാൻസിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി പിടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഫ്രാൻസിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നെപ്പോളിയന് രാജപദവി എംബറർ എന്നുള്ള ചക്രവർത്തി എന്നുള്ള പദവി ഉപേക്ഷിക്കാതെ യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാതായി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതായി അവസാനം അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തി പദം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ഹവ് എവർ ദ ഗ്രേറ്റ് എംബറർ വാസ് ഡീൽഡ് വിത്ത് ജനറസ്ലി ഹി വാസ് ഗിവൺ ദി ഐലൻഡ് ഓഫ് എൽബ ആസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നിൽക്കുന്ന നെപ്പോളിയനോട് ഈ പറഞ്ഞ സഖ്യകക്ഷികൾ ഒരു ദയവ് കാണിച്ചു അവർ വളരെ മാന്യമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ബിഹേവ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൽബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ടൗൺഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഐലൻഡ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭരിക്കാനായിട്ട് സ്വതന്ത്ര പദവിയോടുകൂടി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ബട്ട് നെപ്പോളിയൻ എസ്കേപ്ഡ് ഫ്രം ദർ ആൻഡ് റീച്ച്ഡ് ഫ്രാൻസ് അപ്പം എൽബയിൽ നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നേരെ ഫ്രാൻസിലേക്ക് വന്നു ദസ് ബിഗാൻ ഹിസ് റൂൾ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ
and the war was resumed appo adeham tirichu france lekku vannu avada 100 divasathe oru bharanam nadathanayittu theermanikkana enna 100 divasam parikkanayittu anuvadikkanam enna adeha avashyapadan aarodu nertha yuddham cheyda allies noda avashyapadan austria persia great britain russia thodangiya rajyangalod എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഭരണമായിരിക്കും ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അവരത് വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അവർ നെപ്പോളിയനെതിരായിട്ട് വീണ്ടും യുദ്ധം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഹി വാസ് അറ്റേർലി ഡിഫീറ്റഡ് ഇൻ ദ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വാട്ടർലൂ അടുത്ത സ്ഥലമാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ നെപ്പോളിയൻ ചരിത്രത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വാട്ടർ ലൂ എന്ന സ്ഥലത്ത് നേരിട്ട പരാജയം ഇതോടുകൂടി നെപ്പോളിയൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നെപ്പോളിയൻ എന്ന വളരെ മികച്ച ഒരു ഭരണാധികാരിക്ക് അവസാനം കുറിക്കപ്പെടുകയാണ് കാരണം അവർ പുറത്താക്കിയിട്ടും അദ്ദേഹം വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടും അവരോട് ജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല വാട്ടർ ലൂവിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി ആൻഡ് വാസ് എക്സൈൽഡ് ടു സെൻറ്റ് ഹെലന വേർ ഹി ഡൈഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിൽ അദ്ദേഹം സെൻറ്റ് ഹെലന എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വാട്ടർ ലൂവിൽ അദ്ദേഹം തോറ്റപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം സെൻറ്റ് ഹെലനയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരീസ് ദ ബോർബൂൺ king louis 18 was restored to power france was required to pay a large war indemnity appo france le napoleon marichadodu koodi pudhiya oru bharanadhigariye therinjedukkanda avashyam vannu appo louis 16 amante kalathaanu french revolution aarambikkunnathu ippo nilavil ullathu louis 18 amanaanu അദ്ദേഹത്തെ അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് രാജഭരണം ഇംഗ്ല ഫ്രാൻസ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഫ്രാൻസിനോട് ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധപൂർവ്വം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഭരണത്തിൽ തുടരുന്ന തുര തുടരണമെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് ചെലവായ തുക മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രാൻസ് തിരിച്ചടയ്ക്കണം അപ്പോൾ വളരെ വലിയൊരു ബാധ്യത ഫ്രാൻസിൻ്റെ മേലെ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചുമത്തി കൊടുത്തു ദ കോൺഗ്രസ് ഓഫ് വിയന്ന completed its work of redrawing the map of europe appo vienna il vechu nadana meeting il europe le rajyangalde okke adirthigal veendum onnu koodi krithyamayitte adayalapaduthi kaaranam napoleon kore sthalangal okke pidichiduthirunnu mattu rajyangalil ninnu appo aa sthalangal okke tirichu kodukanam aa rajyangalku appo aa reethiyilekku adine veendum onnu koodi varakkanayitte oru congress vilichu cherthu vienna il vechu theermanam eduthu The French boundaries were fixed to be those of 1789. In the year 1789, the French Revolution was in the year of the year of France. France England returned many of her colonial conquests, but was allowed to retain Malta, Mauritius and Cape of Good Hope. The first time in England was in the year of the year of the year of the year of the year. മാൾട്ട മൗറീഷ്യസ് ആൻഡ് കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ പ്രതീക്ഷാ മുനമ്പ് അത് ചുറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവർ തയ്യാറായില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രോസ്പെറസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസാണ് മൗറീഷ്യസൊക്കെ വളരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങൾ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫ്രാൻസിന് വിട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ട് അവരുടെ കൊളോണിയൽ ഇൻ ഇൻവേഷൻ ഫ്രാൻസിലുള്ളത് അവസാനിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ കണ്ട കാര്യം ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിന് തുടക്കം കുറിച്ച രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് ഒന്ന് അൺടോൾഡ് സഫറിങ്സ് ഓഫ് ദി ഡൗൺ ട്രോഡൻ മാസസ് രണ്ടാമത്തേത് ഇവിടെ ടാക്സേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന് നോബിൾസിനും ക്ലർജിക്കും ടാക്സേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാരണം 
ഇവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പാർലമെൻറ്റ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിന് ശേഷം കൂടാത്തത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു അവസരം ലഭിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ബാസ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രിസൺ തകർത്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ സമരത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ് ഇത് ഈ സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് സഹായിച്ച രണ്ട് പ്രധാന വ്യക്തികളാണ് വോൾട്ടയറും റൂസോയും സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരാണ് അവരുടെ ചിന്തയിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്ത മൂന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ലിബർട്ടി ഈക്വാലിറ്റി ഫെറ്റേണിറ്റി യുദ്ധം ശക്തമാകാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം തേർഡ് എസ്റ്റേറ്റ് അതായത് കോമൺ പീപ്പിൾ രാജ്യത്തെ റിപ്പബ്ലിക് ആക്കുകയും പുതിയൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രൂപവത്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ ആദ്യം യുദ്ധം ചെയ്ത രാജ്യമാണ് ഓസ്ട്രിയയും പേർഷ്യ അവരുടെ താല്പര്യം ലൂയിസ് പതിനാറാമനെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഇംഗ്ല ഫ്രാൻസിലെ ജനങ്ങൾ രാജാവിനെയും രാജ്ഞിയെയും ചില നോബിൾസിനെയും ക്രൂരമായിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു ഈ വയലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടും കൂടി പേർഷ്യയുടെയും ഓസ്ട്രേലിയയുടെയും കൂടെ ചേർന്ന് ഫ്രാൻസിനെ ആക്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ സമയത്താണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഹോളണ്ടും സ്പെയിനും കൂടെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നെപ്പോളിയൻ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നു പിന്നീട് ഫ്രാൻസിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നെപ്പോളിയനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറുകയും ഇംഗ്ലണ്ടും റഷ്യയും ഓസ്ട്രിയ പേർഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രാൻസിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി തുടക്കത്തിലൊക്കെ വിക്ടറി നെപ്പോളിയൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നിരുന്നുവെങ്കിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ ആദ്യമായിട്ട് ലൈബ്സിഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നെപ്പോളിയനെ ആദ്യത്തെ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവർ അദ്ദേഹത്തെ എൽബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദ്വീപിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് ആക്കുകയും അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഫ്രാൻസിൽ വന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഭരണം നടത്താനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഭരണവും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ഫ്രാൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടും റഷ്യയും പേർഷ്യയും ഓസ്ട്രിയയും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അനുവദിക്കുന്നില്ല കാരണം അവരൊരു യുദ്ധം നടക്കും എന്നുള്ള പേടി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഫ്രാൻസുമായിട്ട് വീണ്ടും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിൽ വാട്ടർലൂ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് യുദ്ധത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ദയനീയമായിട്ട് പരാജയപ്പെടും അതിനുശേഷം സെൻറ്റ് ഹെലനയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഓടിപ്പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഫ്രാൻസിൽ ലൂയിസ് പതിനെട്ടാമൻ അധികാരത്തിൽ വരികയും മൊണാർക്കി വീണ്ടും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഫ്രാൻസ് വളരെ വലിയൊരു തുക യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഒപ്പം ഇങ് ഫ്രാൻസ് പിടിച്ചെടുത്ത പല സ്ഥലങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയൊരു മാപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി എൻ എയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത പല സ്ഥലങ്ങളും വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിലും മാൾട്ട മൗറീഷ്യസ് കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് തുടങ്ങിയവ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ ഇംഗ്ലണ്ട് തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രാൻസിന് പിന്നീടൊരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു മാറ്റം ഫ്രാൻസിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ലൂയിസ് പതിനാറാമൻ മാറി ലൂയിസ് പതിനെട്ടാമൻ അധികാരത്തിൽ വന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമാണ് ഫ്രാൻസിലെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നു എന്നാലും മറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റുകളുണ്ട് അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്